，要这公子在和梅映雪过来瞎凑什么热闹？好了好了，消消气啊。消不了，本来从明天开始，本尊就是自由之身了，现在呢，又惹来一堆杀身之祸。哎呀，小声点。连你爷爷都没戳穿那个老头，被这两个小娃娃给搅和了。这事儿啊，还挺奇怪的。爷爷他把武林盟主看得比命还重要，今天这个假的伯爷警醒，他不拆穿，放任百里天雄在那胡闹。要不是梅公二人，今天这五行龙印岂不是要拱手让人了？你爷爷啊，肯定是有什么把柄落在那个百里天雄手里了。把柄。你说是什么把柄？那肯定是不能告诉你的把柄呗。今天差点被百里天雄这个老贼蒙混过关。对呀、啊，这百里天雄竟然搞了一个假的波耶景星，真是过分。哼。强兄，你和嫂嫂正在不和谐。是不是你又惹小嫂子生气了？你就是这样，这女孩子是要哄的，要宠的，要哄的，啊！你试试啊，你只要把她哄开心了，我什么都答应你。当真？当真。那我要一坛陈年的女儿红，哼，就一坛啊！你只要哄开心了，我答应，给你十坛。哼，过来，嫂嫂。是不是江青楼这臭小子又惹你生气了？不管什么原因，一定是他的错。所以，嫂嫂，要不给你选两个人替青楼道个歉？嫂嫂在上，嫂嫂在上，嫂嫂息怒，嫂嫂息怒。我江青楼是个大混蛋。江青楼是个大混蛋，可你们两个是大笨蛋。呃、江青楼是,是大混蛋，梅子是大笨蛋。道个歉就完了。那嫂嫂还想怎样？尽管吩咐，只要嫂嫂开心。要想让我开心，只有一个办法。你们去把博野景行给我找出来。嫂嫂，这有些难度吧？只要你们按照我的方法去找，一定能找到。嗯。这十一年前的灭门惨案，你若是想知道真凶到底是谁，得答应我一个条件。说吧，只要本尊有，你就说你想要什么；就算没有，本尊也给你搞到有。我要江清流。站好了，嗯、啊，静音。咱们作为两条腿行走的人类，就不能换个文明点的方式思考吗？现在就在思考，这是一个问题啊！看我干什么？我我就是一个捣药的，我可管不了他。我的静爷呀，换还是不换？要杀还是要剐？又别婆婆妈妈了，来个痛快吧！你现在对我们简直是精神上的凌迟，谁婆婆妈妈了？想当年本尊杀伐决断，连眼睛都没有眨过一次的，不就换个小娃娃吗？有什么了不起的？来！哎呀，天都没呀！让刀四来的更猛烈些吧。哎、所以这到底是换还是不换啊？啊不好意思。手生了，手生了，咱们再来一次吧。哎，别别别，我的心脏已经承受不了了。要我说，咱们还是换一种更文明点的方式吧。嘿，嗯，这个就是你们所谓的文明方式啊？哎呀，正所谓君子动口不动手嘛。用耍耍嘴皮子有什么意思啊？还不如用我这个刀丝呢
。哎呦，景爷，你稍安勿躁啊！你先听听我们说的是不是有道理，你再选，这不省得劳烦您的贵手吗？嗯嗯嗯，本着为景爷服务的精神，我程花蝶，我方。坚决支持景爷换人。你的陈皮山庄被囚禁了整整十一年，四千零一十多个日日夜夜。嗯，不止啊。哦，对对，不止不止，食不果腹，夜不能寐。为了什么？不就为了心中那不灭的信念吗？如今这些就在眼前了，就差他临门一脚了。你怎么能说放弃就放弃呢？说的有道理，嗯、应该换。古州，我不同意你把江青留校换给新月哥。还真是奇了怪了，咱们俩这么多年的交情，还第一次见你这么护着一个人。江青留着小儿，还真是了不得啊！我不是护着他，我是担心你。你现在这个身体也每况愈下，晕倒的次数越来越多，所以当务之急，赶紧跟江青留生个孩子续命。人家新月哥又没说要把江青留怎么样，没准儿人家只是想要。跟他一起看看星星，看看月亮，谈谈诗词歌赋，人生理想呢？你以为每个人都像你一样吗？啊，就算江青流一不小心英勇就义了，那我保证再给景爷找一个比我的美貌只差那么一丁点的男的。这两条腿的男人满大街都是，但真相可就只有一个。景爷，你可想好了？现在整个武林都在通缉你，陈璧山庄是你最好的藏身之处。等你怀上孩子，还有诗。十个月的安胎时间，这十个月里是最为关键的时刻，所以你必须要怀上江青流的亲生骨肉，这样你才可以名正言顺的在陈璧山庄里安心养胎。嗯，说的也对。那要不，就先留着江青流。对方辩友，你完全是在危言耸听嘛！就算不换江青流，那你又能保证景爷他马上就能怀上孕续上命吗？要是没等怀孕就先见阎王爷了，那怎么办？嗯嗯嗯，呃呃，呸呸呸呸！我的意思是说，这是知道真相最快的办法，只是换个前任武林盟主而已，换不了吃亏，换不了上当。此时不换，更奈何时啊！命都没了，光知道真相有什么用啊？拿什么报仇啊？飞呀、啊，续命！又不是只有江青流能续命，谢坏人续命，谢坏人续命，谢坏人先续命，谢坏人，别吵了。既然你们谁也说服不了谁，那还是用我的方法来解决这个问题吧。哎，嗯、啊。哦。哦不换，天意未定啊！改天再议吧。本尊现在要去就寝了。哎，二位辛苦了。自从你来了以后，这胭脂路本尊恨不得一天八餐，可怎么体力反而变虚弱了？是不是你这方子出了什么问题了？用不用我把江青流的方子偷来给你看看？并非是我的胭脂丸有什么问题，而是谷主你的身体真的是每况愈下。我只能暂时维持你的体能，但是这并非是长久之计。你还是得去找江青流，嗯、还是得跟江青流生个孩子是吧、嗯？这话我都听了一百八十遍了，耳朵都听出茧子了。你又不是不知道，现在就算我想跟他生个孩子，也生不成了。嗯，其实谷主你也舍不得把江青流交换给新月哥，不是吗？谁说我不舍得把他交给新月哥的？这个江青流既固执又腹黑，好不容易当上个武林盟主，结果内力又没了。我想借他生个孩子吧，他又不解风情，奶奶不疼，爷爷不爱的，连小媳妇儿都跟别人跑了。我不把他交给新月哥，难道留着他过年啊？
这不就是一颗普通的胭脂丸吗？有什么好奇怪的？准确的说呢，这颗胭脂丸是我昨天晚上在赌局结束之后捡到的。至于这颗胭脂丸为什么会在那个时候出现在地上，我相信，只有孤注你自己能说得清楚。好吧，我承认我是动了一点手脚。嗯，我知道。孤主，你折腾了半天，无非也就是无法抉择，要不要交出江清流，不是吗？其实我也不知道。按正理说，我应该毫不犹豫的就把江清流给交出去，来换取当年的韩银谷灭门案，我被诬陷的真相。但是不知道为什么，我就是下不了决心。我自己也觉得很矛盾。入棋局者。当局者迷，旁观者清。老贼，你今天抽的什么风啊？东南西北风。那请你出去，我要好好读书了。你看啊，我没不让你看，好好看。你在这儿，我怎么用心看书啊？我在这儿，你怎么就不能好好看书了？难道你对本尊有什么非分之想啊？哼，昨天还一本正经的说，不愿意跟我生孩子呢。没想到。偷偷惦记着本尊呢，淘气！你这大力金刚之，就别说人家弱小女子了，行不行啊？真的很痛啊！哎，没想到天下第一有天下第一的烦恼。哎，我说，你要是真的闲得无聊的话，啊，你去找蓝山客，去找穿花蝶，让他们陪你不行吗？他们两个现在呢，正为我赶制胭脂丸，我还没有笨到自己砸自己的饭碗吧？那这样，我把梅映雪、龚自在暂时借给你。哎，你还真是兄弟齐心，大义灭亲啊！哎呀，你不说我都忘了，他们两个现在指不定在哪个街角的犄角旮旯里面蹲着呢。